Aveva paragonato i vaccini di massa al genocidio, ora rischia il posto da parlamentare. IPAP di Solagna, Gobbato accusa Nervo di incompatibilità e chiede la restituzione dei gettoni. Un piccolo di due anni con patologie pregresse è stato stroncato dall'influenza. Muore il cane e denuncia il dog sitter a cui lo aveva affidato l'indagine dei carabinieri. Giornata della memoria ed inaugurazioni da Rossano Veneto a Bassano passando per nove. La tv dei ragazzi sale sul palco la commedia dei piccoli attori. Derubata da un'amica della quale si fidava e sulla quale faceva affidamento. Buonasera telespettatori, nuova edizione di Bassano TG, come avete sentito la candidatura della grillina Sara Cugnal è in bilico dopo la sua presa di posizione in materia di vaccini. Penso che siano parole gravissime e che in una giornata come quella della giornata della memoria, come il 27 gennaio, queste parole ancor più facciano spaventare di una classe dirigente che si candida ad essere tale e non ha rispetto per chi ha vissuto questa tragedia. È bufera sulle parole di Sara Cugnal, aspirante deputata del Movimento 5 Stelle di Cismon del Grappa in Val Brenta. L'imprenditrice agricola, in un messaggio postato in rete dieci giorni prima delle parlamentarie, aveva paragonato al genocidio una paventata vaccinazione di massa dei bambini contro l'influenza. Parole portate alla ribalta da Rete Veneta che hanno fatto il giro del paese, generando non poco imbarazzo tra le fila del Movimento 5 Stelle. Nel pomeriggio i vertici veneti hanno annunciato una presa di posizione ufficiale sul caso. Dichiarazioni non ancora ufficializzate, ma è chiaro che con quel post Cunial rischia a questo punto addirittura l'esclusione dalla lista che le dava la prospettiva di un biglietto per il Parlamento. E intanto gli avversari politici assestano il colpo. Quello che spaventa invece è vedere che eh, sul territorio, al di là delle preoccupazioni, delle perplessità dei genitori, ci sia chi specula in questo modo sul tema e lo faccia candidandosi peraltro a importanti cariche rappresentative nel Paese. E proprio in questi minuti il Movimento 5 Stelle ha comunicato in una nota che il marosticense Gedorem Andreatta ha annunciato di aver fatto un passo indietro chiedendo di poter ritirare la sua candidatura alle elezioni politiche. Andreatta ha deciso di ritirare la sua candidatura perché fa sapere di aver dato eh, mandato ai suoi avvocati di valutare le notizie false che sono state messe in giro su di lui in merito alle accuse di aver gestito un hotel in cui venivano ospitati. Migranti. Ora invece ci spostiamo a Solania dove, rischia, eh, dove mh, rischia di finire nei guai anche un consigliere comunale. Dimissioni col giallo per Daniele Nervo, consigliere comunale di Solagna, consigliere dell'Unione Montana Valbrenta e anche membro del consiglio di amministrazione dell'IPAV Villa Serena di Solagna fino allo scorso dicembre. È di un mese fa, infatti, ma la notizia è trapelata solo in queste ore, la sua scelta di rassegnare le dimissioni dal CDA della Casa di Riposo, una decisione quasi obbligata dopo gli esposti presentati dal consigliere comunale di Pove, Paolo Gobbato alle autorità competenti ANAC e Procura della Repubblica, Stando alle accuse di Gobbato che vedete in questi documenti, all'epoca della sua nomina a membro del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, Nervo avrebbe omesso di dichiarare la propria carica di consigliere dell'Unione, limitandosi a indicare quella di consigliere comunale. Peccato però che, come detto dall'autorità anticorruzione, l'incarico di componente del CDA di un IPAB e quello di consigliere di un'Unione dei Comuni con più di 15.000 abitanti siano incompatibili. Più volte, fa sapere Gobbato, era stata indicata a Nervo la necessità di scegliere tra i due incarichi, ma per arrivare ad una decisione è stato necessario ricorrere alla magistratura. Spetterà alla Procura infatti valutare la posizione del consigliere comunale, che in questi anni, sempre secondo Gobbato, avrebbe percepito compensi come gettoni di presenza che non avrebbe dovuto percepire. Ma non è tutto a rischio, potrebbero essere anche gli atti e le delibere approvati dal CDA, di cui per tre anni è stato membro. Parliamo ora del Ponte Vecchio perché dopo il sopralluogo di ieri del Ministero dei Beni Culturali abbiamo incontrato i vertici della Vardanega. Credo che i lavori procedano uh, con, con solerzia, quello che si vede però non è quello che la gente pretende. 
e questo va, va sottolineato, certo è che il cantiere non è fermo. Dopo il beneplacito del Ministero dei Beni Culturali in casa Vardanega si tira un sospiro di sollievo, il cantiere procede secondo i piani. Seguiamo fedelmente il progetto, c'è un'ottima eh, collaborazione e cooperazione fra tutte le parti interessate e credo che siamo nelle condizioni migliori adesso per aver superato una serie di ostacoli iniziali che sono dovuti alla complessità dell'intervento e da qui in avanti credo che cominceremo a vedere dei risultati concreti anche sotto il profilo proprio visivo. E in merito alla valanga di critiche ricevute in questi mesi dal cantiere e dall'azienda? Attualmente lo sport preferibile è quello della lamentela, ma io suggerirei di essere cauti e di guardare poi al concreto le cose. Ed è un bimbo bassanese la terza vittima di influenza nel Veneto. Il suo piccolo cuore malato non ha retto alle complicazioni respiratorie di una pesante influenza. Così un piccolo di appena due anni, originario del Bassanese e figlio di una coppia di cittadini nordafricani, è deceduto nei giorni scorsi all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Il bambino era stato ricoverato all'ospedale San Bassiano il 5 gennaio scorso e immediatamente trasferito in terapia intensiva pediatrica al San Bortolo. Sottoposto ad ogni possibile terapia, si è spento la sera del 7 gennaio per insufficienza respiratoria. Il il piccolo, fortemente debilitato da un grave problema cardiaco, era già stato ricoverato in passato in terapia intensiva a Vicenza ed era in attesa di un intervento correttivo di una grave malformazione cardiaca che lo affliggeva dalla nascita. Questa volta però le complicanze sopraggiunte a causa dell'influenza gli sono state fatali. Il piccolo bassanese è la terza persona morta per influenza in questa stagione in Veneto. Paura ieri sera a Pove, sentite perché nel prossimo servizio. Accende la stufa della cucina e va a fare la doccia, ma in pochi minuti le fiamme avvolgono la canna fumaria del camino e il tetto va a fuoco. È accaduto attorno alle 19 di ieri in un'abitazione di via Zanchetta a Pove del Grappa. L'intervento immediato dei proprietari della casa, che hanno contenuto le fiamme con un idropulitrice e l'arrivo tempestivo dei vigili del fuoco, hanno scongiurato il peggio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto per i rilievi i carabinieri della compagnia di Bassano. Muore una bigola e il dog sitter finisce nei guai. Aveva lasciato il suo amato Beagle di nome Lino ad un dog sitter di 43 anni, residente a Bassano del Grappa, lo pensava in mani sicure, invece al suo ritorno a casa lo ha trovato privo di vita. Gli esami a cui è stato sottoposto il cane hanno evidenziato che ad essergli fatale non sarebbe stata una caduta dalle scale, come raccontato dall'uomo che lo aveva in cura. Per questa ragione per il 43enne è scattata la denuncia per maltrattamento di animali. I fatti risalgono allo scorso 17 novembre, quando la padrona di Lino si è rivolta alle forze del l'ordine per esporre le proprie perplessità. Immediatamente sono stati sentiti i veterinari della sede di Vicenza dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie che hanno eseguito gli accertamenti sul Beagle. Durante gli esami è emersa la frattura di due vertebre spinali con la conseguente lesione del midollo. I medici sono stati quindi sentiti dai carabinieri e dalle loro dichiarazioni è emersa una discordanza tra la dinamica dichiarata dal dog sitter e quella emersa dei risultati clinici, tanto da far pensare che quelle ferite potessero essere causate da cadute dirette dall'alto oppure da una forte pressione esercitata alla base del collo di lino e non da una caduta sulle scale. Durante la perquisizione domiciliare i carabinieri di Bassano hanno trovato un ambiente non conforme ai regolamenti comunali e sanitari, oltre a scorrettezze in materia fiscale. Per questa ragione ad interessarsi del caso ora sarà anche la Guardia di Finanza e la Polizia Locale. Ora andiamo a Rossano Veneto per un'importante cerimonia avvenuta oggi. Rossano Veneto ricorda, nella giornata della memoria e l'indomani del 75 anniversario della battaglia di Nikolaevka, Rossano Veneto ha inaugurato la nuova statua dell'Alpino posizionata in Piazza Europa. Un'opera in bronzo realizzata da Narciso Loro, posizionata accanto al monumento che onora le montagne, triste teatro di battaglia, costate la vita di migliaia di giovani penne nere. Abbiamo voluto in collaborazione con il nostro gruppo Alpini creare un monumento, una memoria. Un monumento è un segno, chi passa lo guarda e deve ricordare, deve essere un ricordo di un avvenimento o di fatti passati. Questo nostro Alpino deve essere una sentinella, è di fatto una sentinella che guarda alle nostre montagne a ricordo di quello che è successo e che non deve più, mai più accadere. I moltissimi hanno voluto essere presenti oggi in Piazza Europa Rossano, penne nere di ogni grado, semplici cittadini e istituzioni. 
a dimostrazione che la memoria è e deve essere il collante di una comunità. La storia più profonda, più vera, viene trasmessa di padre, il figlio, il nipote. Oggi è stata letta la lettera di una, di una nipote. Eppure quando le famiglie non ci sono e oggi si disgregano, deve subentrare la comunità. Questo comune, Rossano Veneto, ha deciso di farlo coralmente, molte volte lo fa la scuola. Dove non c'è la famiglia deve, si deve trovare la comunità a ricordare. E anche il Bassanese ha celebrato la giornata della memoria che ricorda il dramma della Shoah. Ogni giorno sia momento di memoria, ci sia ogni giorno lo spazio per ricordare e il tempo per costruire insieme pace, relazioni belle e positive. Costa fatica ma abbiamo imparato che ciò che è successo costa molto di più, costa la nostra umanità. È toccato all'assessore Raffaella Campagnolo leggere le riflessioni che il sindaco di Nove, Chiara Lusetto, ha voluto lasciare ai giovani alunni delle scuole cittadine in occasione della tradizionale cerimonia organizzata in piazza De Fabris per celebrare la giornata dedicata al ricordo delle migliaia di vittime della Shoah. L'accensione del fuoco e gli interventi dei ragazzi hanno riscaldato la giornata della memoria, celebrata anche tra i banchi delle scuole bassanesi con la proiezione del docufilm dedicato al processo al criminale nazista Adolf Eichmann. Si è accusato di aver pianificato la soluzione finale della questione ebraica. I servizi segreti israeliani impiegheranno 15 anni. Dico stiamo attenti, la libertà non è un assoluto. La democrazia ha bisogno di difendersi da certi mostri del passato anche limitando le parole che possiamo usare, i simboli che possiamo usare. Mercoledì, nuovo appuntamento con la memoria, quando a Bassano tornerà Franco Perlasca, figlio di quel Giorgio Perlasca, funzionario che fingendosi console generale spagnolo, salvò la vita di oltre 5.000 ebrei ungheresi, strappandoli alla deportazione nazista. Siamo ora ad un nuovo appuntamento con i piccoli giornalisti della TV dei ragazzi che oggi hanno intervistato gli alunni della primaria Canova, protagonisti di uno spettacolo dedicato agli anni della Grande Guerra. Quest'anno si conclude il centenario della fine della prima guerra mondiale. Abbiamo intervistato per l'occasione un gruppo di ex ragazzi della scuola Antonio Canova che hanno preparato uno spettacolo su come vivevano i nostri nonni a quei tempi. Perché avete deciso di scrivere questo testo teatrale su come si viveva a Santa Croce? Tutto è partito da quando la nostra insegnante Barbara Bonatto ci ha chiesto di partecipare a un concorso sui caduti della prima e seconda guerra mondiale. Signore, grazie per quello che anche stasera ci doni. Abbiamo ricavato delle informazioni dai nostri compagni di classe e le abbiamo messe insieme per formare, insieme all'aiuto alla, all della nostra maestra, eh, il copione Vita Santa Croce. Il nostro re Antonietta si è messo a sedere sui cappucci, se no i perni i miei mani a tutti. Quanto tempo avete dedicato a questo progetto? Più o meno un anno nel quale abbiamo creato il copione. Giocando a interpretare il ruolo di chi ha vissuto in quel periodo, che riflessioni sono emerse? Le riflessioni sono state che un tempo non c'erano le comodità di adesso. Sabato 3 febbraio alle 21 andrete in scena presso il Teatro Remondini di Bassano per la seconda volta. In bocca al lupo! Ci diamo appuntamento sabato prossimo! Non mancate! E ricordiamo come sempre che la TV dei ragazzi è seguita dalla Fondazione Pirani Cremona anche quest'anno. Ora parliamo invece di lunedì perché torna l'appuntamento con i Veneti Schiacciati, la nostra trasmissione. Mi sento impotente.
Lasci di no, quando non sono cose da dare un nome e cognome, le loro incapacità siamo tutti psichiatri. Vincenza Sicari, 39 anni, ex maratoneta, azzurra alle Olimpiadi di Pechino. Dal 2013 vive tra i letti degli ospedali italiani, paralizzata dal busto in giù. Per i medici la sua patologia è solo una questione psichiatrica. Ricoverata a Verona ha voluto lanciare dalle telecamere di Veneti schiacciati il nuovo format del lunedì di Rete Veneta con Mirella Tuzzato e condotto da Anna Maria Parisi. Un appello a Luca Zaia. Io spero che Zaia prenda a mano questa situazione prima che sia troppo tardi. Cosa vuol dire? Troppo tardi per cosa? Eh, per me ogni giorno in più, io tipo oggi in una di quelle giornate dove la malattia è più veloce, è una lotta contro il tempo. Io penso che in ospedale si sta per essere curati, no? Non per stare in un letto d'ospedale a piangere. Noi abbiamo girato il suo appello al governatore. E io da quando ho saputo di questa presenza nel nostro ospedale, dal novembre, da novembre scorso, ho subito attivato perché contattato il direttore generale che è il dottor Cobello. Ho chiesto la massima attenzione, adesso so dell'ulteriore trasferimento presso l'altro ospedale e mi sembra di capire che noi non ne siamo venuti a capo, spero che comunque possa risolvere la sua situazione. Quello di Vincenza Sicari è solo uno dei tanti drammi quotidiani, protagonisti di Veneti schiacciati, che tornerà lunedì alle 21.20 su Rete Veneta. Se tu potessi tornare a correre? Eh, magari. Innanzitutto però voglio tornare a vivere. E se amate invece il carnevale, non perdete l'appuntamento con il tradizionale veglione della solidarietà organizzato dalla Croce Rossa Italiana di Bassano del Grappa. In programma sabato 3 febbraio alle 20 alla Casa dei Gelsi. Per le prenotazioni potete contattare direttamente la Croce Rossa. I carabinieri di Campo San Piero hanno denunciato per furto una donna accusata di aver rubato dalla cassaforte dell'amica. Derubata da un'amica della quale si fidava e sulla quale faceva affidamento. E terminata con una denuncia per furto ai carabinieri, l'amicizia che una 65enne, titolare di un bar del campo San Pieresi, aveva stretto a fine ottobre con una 46enne di Montagnana. Una conoscenza che aveva portato quest'ultima a frequentare la casa della barista, fino ad accorgersi di quella cassaforte lasciata aperta con dentro 15.000 euro, l'incasso del mese del suo locale. La presunta amica però è stata scoperta ed ora del caso si occupano i carabinieri di Campo San Piero. Avviati gli espropri a San Martino di Lupari per tre nuove opere pubbliche, l'investimento da un milione di euro. A San Martino di Lupari è stata avviata la procedura espropriativa di alcuni terreni privati destinati ad ospitare tre interventi pubblici programmati per il 2018. Si tratta del secondo stralcio dei percorsi ecologici che verranno allungati di oltre 3 km verso sud arrivando fino alla chiesa di Borghetto, del completamento della ciclabile di Lovari che collegherà San Martino di Lupari a Villa del Conte e di una nuova rotatoria all'incrocio tra via Michelangelo, via Dante e via Leonardo. I tre interventi prevedono un investimento complessivo vicino al milione di euro. Colpo in cartoleria di Borgorico, i predoni hanno arraffato tabacchi e gratta e vinci. Sentite a quanto ammonta il bottino. Furto in una tabaccheria di Borgorico, rubati tabacchi, accessori e gratta e vinci. Un bottino del valore di circa 10.000 euro. I malviventi hanno violentemente divelto una finestra e si sono introdotti nell'attività di via Desman. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Al momento è stata sporta denuncia contro i gnoti. Controlli dai carabinieri sulle strade del cittadellese. Ecco cosa hanno trovato gli uomini dell'arma. Note di controlli da parte dei carabinieri di Cittadella. Un 37enne è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico di 2 grammi per litro. L'uomo, cittadellese, stava zizzagando con una golf sulla Valsugana, attirando l'attenzione degli uomini dell'arma che l'hanno fermato. È stato inoltre denunciato un 66enne di Santa Giustina in Colle, trovato alla guida della sua opelastra senza patente, che gli era stata revocata nel 2012 dalla prefettura di Vicenza, perché all'epoca era stato trovato al volante con la patente scaduta. Siamo al termine del nostro telegiornale, vi ricordo gli appuntamenti di questo fine settimana. Questa sera alle 21.20 il programma Diamanti tra mito, storia e leggenda che sarà replicato domani alle 16.45. Subito dopo il programma questa sera andrà in onda il film Improvvisamente l'estate scorsa. Domani invece alle 9 appuntamento con il Santo Rosario a seguire la parola del Signore, alle 10 la Santa Messa da Motta di Livenza. Alle 17.45 Agricoltura Veneta Nord-Est 
Press alle 17.30 e in seguito alle 20.15 Idea Formazione Nord-Est e alle 21.30 il film Il Generale della Rovere. Ora vediamo le previsioni del tempo di domani. Vi ringrazio dell'attenzione, una buona serata a tutti voi, arrivederci. In cucina scegli la genuinità dei prodotti del nostro territorio, scegli la freschezza dei formaggi, dei salumi, della frutta e verdura, dei vini di Cherubin. Le previsioni per domani. In montagna, soprattutto in quota e sulle Dolomiti, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, più nuvoloso nelle valli prealpine al mattino per nubi basse. In pianura in prevalenza nuvoloso con parziali schierite nel corso della giornata, probabili riduzioni della visibilità nelle ore più fredde. Temperature in contenuto calo, salvo un generale aumento delle massime in montagna. Venti generalmente deboli in pianura, moderati nord-occidentali in quota. Chirubin, sempre tante offerte da non perdere. Vi aspettiamo in via Gobbi e Passano.